Ascultați o comandă de cuvinte. Ascultați și repetați. Il secondo. Seconda. L'articolo. Articolul. La libreria. Libreria, biblioteca personală. Il pomeriggio. Dopo mezza. L'esempio. Esempio. L'edicola. Chiosco il desiare. Il secolo. Secolo. Il giornale. Esiarul. La notizia. Chira, vesta, informazia. La rivista. Rivista. Io ho fatto male con il tempo positivo. Cento anni sono un secolo. Quasi due anni formano un secolo. Il pomeriggio comincerà a piovere. Dopo mi ha svanito per sa piova. In città ci sono molte edicole. In orari sono molte che ho scordi ziare. Devo comprare molti libri nella libreria. Trebuie să cumpăr multe cărți la librărie. Nella mia grammatica italiana ci sono pochi esempi. In grammatica mea italiana sono puține esempi. Leggiamo un articolo molto interessante. Citiamo un articolo molto interessante. Compro molti giornali per conoscere le notizie importanti. Compro molte ziare per conoscere le notizie importanti. In un minuto ci sono 60 secondi. In un minuto sono 60 secondi. Preferisco le riviste ai giornali. Non placco mai molte riviste le decchi ziare le. In continuare, completate următoarele propoziții cu cuvintele corespunzătoare. În două minute sunt 120 de secunde. 120 sono 2 minuti. 120 secondi sono 2 minuti. Îmi place să citesc revista. Mi piace leggere. Mi piace leggere le riviste. Exemplul le tale sunt interesante. I tuoi sono interesanti. I tuoi esempi sono interesanti. Cum va fi lumea peste două secole? Come sarà il mondo fra due Come sarà il mondo fra due secoli? In ziare sono molti articoli importanti. Nei... Ci sono molti importanti. Nei giornali ci sono molti articoli importanti. Am puțină vești pentru tine. O per te poche... Ho per te poche notizie. In orasso nostro sono molte librerie. Nella nostra città ci sono molte. Nella nostra città ci sono molte librerie. La gara è un chiosco. Alla stazione c'è. Alla stazione c'è un'edicola. Dva mi je zámer měřit na bibliotéce. Vado sempre in biblioteca. Il pomeriggio vado sempre in biblioteca. Ascoltate con attenzione le ultime proposizioni. Questo giornale costa poco. A Cesar costa poco. Questa rivista è cara. A questa rivista è scumpa. Questo articolo è interessante. 
Acest articol e interesant. In questa edicola ci sono molti giornali. In acest chiosk sono molte ziare. Questi esempi sono difficili. Acest esempio è difficile. Queste informazioni sono importanti. Aceste informații sunt importante. Mi piacciono molto questi boschi. Îmi plac mult aceste păduri. Queste foglie sono gialle. Aceste frunze sunt galbene. Acum traduceți următoarele propoziții în limba italiană. Aceste lacuri sunt frumoase. Questi laghi sono belli. Îmi place această revistă. Mi piace această revistă. Anul acesta mergem în Italia. Quest'anno andiamo in Italia. Această pagiște este verde. Questo prato è verde. Aceste informații sunt interesante. Queste informazioni sono interessanti. Am nevoie de această prietenie. Ho bisogno di questa amicizia. Questi articoli sono lunghi. Questi articoli sono lunghi. Queste notizie sono importanti. Queste notizie sono importanti. Sembra che tre cuvinte noi care se conoscono come la semana tor. Troppo. Prea molt, prea mare. Tanto. Atât, așa de mult. Quanto? Cât? Iată aceste cuvinte în propoziție. Vi svelate troppo presto. Vă treziți prea devreme. Questo articolo non è troppo interessante. Acest articol nu este prea interessant. Loro lavorano troppo. Ei lucrează prea mult. Sulla spiaggia c'è troppa gente. Pe plaza e prea multă lume. In questa rivista ci sono troppi articoli. In această rivista sunt prea multe articole. Non è tanto tardi. Nu este așa de târziu. Questo secolo è tanto interessante. Acest secol este atât de interesant. Non devi pagare tanto. Nu trebuie să plătești așa de mult. In questo giornale ci sono sempre tante notizie. In acest ziar sunt întotdeauna așa de multe știri. Siamo troppi in questa camera. Suntem prea mulți în această cameră. Abbiamo ancora tanto tempo. Avem încă atât de mult timp. Quanto costa questa rivista? Cât costă această rivista? Quante persone conosci? Câte persoane cunoști? Quanti articoli devi leggere? Câte articole trebuie să citești? Am plecat în următoarele propoziții cu cuvintele corespunzătoare. Cumpărăm mereu așa de multe reviste. Compriamo sempre... Compriamo sempre tante reviste. Anul acesta învățați prea mult. Quest'anno... Quest'anno studiate troppo. Ne sculăm atât de vreme. Ci alziamo... Ci alziamo tanto presto. Ce plătesc pentru cafea? Per il caffè? Quanto pago per il caffè? Cumpăr mereu prea multe ziare. 
Complicente. Compri sempre troppi giornali. Ma c'è se si è stato importante. Questa notizia è... Questa notizia è tanto importante. Tutte le persone per la cinema. Vanno al cinema. Quante persone vanno al cinema? Questa frase è stata difficile. Questa frase è... Questa frase è troppo difficile. Abbiamo mancati tre problemi. Abbiamo ancora... Abbiamo ancora tanti problemi. Anche se si prende molto giazza. Oggi c'è... Oggi c'è troppa nebbia. Che ti impari? Hai? Quanto tempo hai? Urmăriți cu atenție următoarele propoziții în care am folosit perfectul compus. Io ho cominciato a studiare legge. Am început să studiez dreptul. Tu hai guadagnato tanti soldi. Tu hai câștigat atâția bani. Marco a creduto alle mie parole. Marco ha creduto il cuvinto alla mela. Lucia ha invitato i suoi amici. Lucia si è invitato a Pietani. Noi non abbiamo finito il nostro lavoro. Noi non abbiamo terminato nulla nostra. Voi avete telefonato al professore. Voi ho telefonato il professore lui. I ragazzi hanno dormito fino a tardi. Voi ho dormito fino a tardi. Le ragazze hanno riflettuto sulla tua proposta. Se te le ho riflettato a sopra propone vitale. În exercițiul următor, completați propozițiile italiene cu forma adecvată a perfectului compus. Nu mi-am terminat articolul. Non. Il mio articolo. Non ho finito il mio articolo. Azi am cumpărat trei ziare. Oggi, trei giornali. Oggi abbiamo comprato tre giornali. Anna ha invitato il numero in italiano. Anna a contare in italiano. Anna ha imparato a contare in italiano. Non ho sentito che sia questo esempio. Non. Questo esempio. Non avete capito questo esempio. Non hai creduto proprio in le sale. Non alle sue promesse. Non hai creduto alle sue promesse. A queste donne l'ho invitato per Pietro. Questo signore, Pietro. Queste signore hanno invitato Pietro. Paola lo ha cena forte tesino. Paolo molto tardi. Paolo ha cenato molto tardi. E no ha usito già si ispira. Loro non questa notizia. Loro 
non hanno sentito questa notizia. Hai riflettato la cuvinta alla mela? Sulle mie parole? Hai riflettuto sulle mie parole? Tu hai spiegato il Marco. Che cosa a Marco? Che cosa avete spiegato a Marco? A Borghetto non ha messo notte. Fino a mezzanotte. Abbiamo parlato fino a mezzanotte. Il mio ha usato proposizione. Non una frase. Non hanno sentito una frase. Oggi la maggior parte del mondo. Oggi il mio collega. Oggi ho aiutato il mio collega. A come ascoltate il motore le proposizioni? Ieri ho cominciato a lavorare. Ieri ho cominciato a lavorare. Non abbiamo mai pagato tanto. Non ho ampliato il la tassa di molto. L'anno scorso hanno incontrato il loro professore. Hanno trecut la ottenita professor Ullor. Gli hai sempre creduto. Tu hai creduto in tutta una. Non avete ancora finito di scrivere. Non hai terminato ancora di scrivere. Abbiamo già comprato la macchina due giorni fa. Am comprato la macchina a con due zile. Io ho comprato la macchina a con due zile. Io ho comprato Ieri. Ieri. Scorso. Trecut. In continuare a in italiano. Hai rifiutato la tua stessa proponere? Hai già riflettuto su questa proposta? Non ha trecuta a scalato ritmo. Il mese scorso avete viaggiato molto. Non ho usato in casa questa musica. Non ho ancora sentito questa musica. Ieri non ho ancora sentito molto. Ieri loro hanno lavorato molto. Non ho ancora sentito questa musica. Non ho ancora sentito Lei non ha mai capito niente. Noi abbiamo comprato la casa con tre anni. Abbiamo comprato la casa tre anni fa. Tu ti hai aiutato mereo per inizio. Tu hai sempre aiutato i tuoi genitori. A questa libreria è forte amare. Questa libreria è molto grande. Non ho mangiato le sminuzze. Non ho capito niente. Dopo la mia zasta hai lucrato a casa. Questo pomeriggio hai lavorato a casa. Abbiamo tre molti problemi. Abbiamo troppi problemi. Che hai platito per il giornale? Quanto hai pagato per i giornali? Hanno la giusta una visita da tutta ora, sì. Quest'anno abbiamo visitato tante città. Chi ha spostato una trecuta? Quanto avete guadagnato il mese scorso? Ieri Maria ha avvisato grammatica italiana. Ieri Maria ha studiato la grammatica italiana. Di minaccia ma tre giorni spread a breve. La mattina mi sveglio troppo presto. Quante persone ci ti scrivono? Quante persone leggono le riviste? 
El terminal se suelta la televisor. Loro hanno finito di guardare la TV. Hai finito di mare o premo di persona? Avete sempre invitato troppe persone. A questi giorni sono molto scompa. Questi giornali sono molto cari. Hai creduto qui dentro la sala? Hai creduto alle sue parole? Io ho preferito aspettare 10 secondi. Loro hanno preferito aspettare 10 secondi. Ho imparato a tirare lucro. Ho imparato tante cose. Ma è morbido già qui. Abbiamo già parlato con lui. L'ha invitato Paolo a Contresile. Ha invitato Paolo tre giorni fa. Lezione 12, parte a doa. In continuare se pratichiamo lettura. Ascolta sua attenzione, urmatore le mix text. Ti piace la primavera? Sì, mi piace, ma preferisco l'estate. Perché? La primavera è una stagione molto bella. Mi piace quando la natura si sveglia dal sonno, quando il mondo diventa allegro, quando i giorni diventano lunghi. Sì, ma in primavera fa ancora fresco, spesso piove a dirotto e il cielo è nuvoloso. D'estate fa caldo, c'è sempre il sole e non piove mai. Non dici la verità, anche d'estate piove e ci sono i temporali. Sì, ma piove poco e anche quando fa brutto l'aria è calda. Anche l'acqua dei laghi è calda. Ma preferisci la primavera all'autunno e all'inverno? Sì, l'autunno non mi piace perché è una stagione tanto triste. Piove sempre, ci sono sempre le nuvole, le notti sono troppo lunghe e i giorni troppo brevi. Spesso c'è anche la nebbia, il mondo perde i colori e gli alberi perdono le foglie. Ma anche l'inverno è una stagione brutta e lunga. Io preferisco l'inverno all'autunno. D'inverno fa freddo, ma non sempre ci sono le nuvole. Mi piace quando nevica e il mondo diventa bianco. Quando vai in Italia, ci vado in settembre. Perché non ci va in luglio o in agosto? Perché in luglio e in agosto c'è troppa gente sulle spiagge. Ma tu vai in Italia per visitarla o per stare al mare? In settembre voglio andare al mare perché fa ancora bello e l'acqua del mare è calda. In ottobre voglio visitare tante città italiane. Perché in ottobre? Perché in ottobre nelle città non c'è tanta gente. Quanti mesi vuoi rimanere in Italia? Due mesi. In novembre devo già tornare in Romania e cominciare a lavorare tanto. Ma non devi lavorare troppo. No, ma devo guadagnare tanti soldi per il mio viaggio in Italia in maggio. Quanto devi guadagnare? 500.000 lei. Quanto fa 20 per 10? 20 per 10? Non lo so. Non lo sai? Allora non sai contare. So contare, ma oggi sono stanco. Allora una domanda facile. Quanto fa 2 più 2? 2 più 2 fa 4. E 4 diviso 2? 4 diviso 2 fa 2. E 15 meno 3? Non lo so. Io penso che tu non sei stanco ma sai contare solo fino a 4. Signora, 
Le posso fare una domanda? Perché lei non mi saluta? Io la saluto, professore, ma lei non mi risponde. Quando gli studenti mi salutano, io gli rispondo sempre. Ma lei non sente mai quando io la saluto. Che cosa fate questo pomeriggio? Dobbiamo rimanere a casa perché abbiamo questo articolo da tradurre. È difficile? Sì, è molto difficile e molto lungo. Questa settimana lavorate tanto. Lavoriamo tanto, ma questo lavoro ci piace molto. Possiamo aiutarvi? No, ma potete rimanere con noi. Prendete queste riviste e questi giornali, ci sono tante cose interessanti da leggere e tante notizie importanti. Possiamo vedere anche questo libro? Sì, e noi cominciamo a lavorare. Fino a che ora hai dormito oggi? Ho dormito fino alle nove, poi ho mangiato qualcosa e ho cominciato a studiare. Hai studiato fino a tardi? No, ho studiato fino a mezzogiorno. Che cosa hai imparato? Ho imparato a contare in italiano. E poi? Dopo pranzo ho avuto lezioni all'università. Il professore ci ha spiegato molte parole italiane. Di che cosa avete parlato durante la lezione di italiano? Abbiamo parlato delle stagioni e dei mesi dell'anno. E dopo le lezioni? Dopo le lezioni ho passeggiato un po'. E la sera? La sera ho guardato la tv. Ma poi ho telefonato a Franco e l'ho invitato a casa mia. Quando abbiamo cenato abbiamo guardato un film molto bello. Senti, ma c'è se lezze e cubi smita traducere. Traduce in italiano. Come avremo la tonna? Che tempo fa ad autunno? Anche si gasi molti bagni. Ho guadagnato molti soldi. Amo la cesta, amo che ne molti. Quest'anno abbiamo lavorato troppo. Donnole, io vi ho spiegato tutto. Signore, io le spiegherò tutto. Io la risulta già a si tratta proprio una vitale. Lui ha già riflettuto sulla tua proposta. Quante persone vanno al mare? Quante persone vanno al mare? Non è mancato a molti. Abbiamo mangiato troppo. Chi ci ha fatto a Europa? Quanto fa 4 per 8? Le lezioni iniziano in ottobre. Le lezioni cominciano in ottobre. Donna, io lo vedo. Signora, lui lo vede. Ah, questi esempi sono troppo difficili. Questi esempi sono troppo difficili. Io non ho invitato in capo Marco. Lui non ha ancora invitato Marco. Tu a mare è stato da lume. A mare c'è tanta gente. Ha preferito andarci a casa. Avete preferito tornare a casa? Trovo il sapete che 3 milioni di lire. Devo pagare 3 milioni di lire. Non ha senso fare io merda in Italia. Quest'estate loro vanno in Italia. Io ho un senso di a come 10 minuti. Loro hanno capito tutto 10 minuti fa. In novembre è stato tempo di ciclare adesso. In novembre fa brutto tempo e piove spesso. Non è mancato la tesi. Abbiamo mangiato troppo tardi. Domino, io vi voglio bene una vostra. Signori, io parlo loro. Io la chiesto tre sette dose e si è da dire. Lui ha guadagnato 325.000 lire. Ogni 
Maria Mary e Minge il nome di Rinaldo. In gennaio nevita e il mondo diventa bianco. Sì, infine, esercizio di pronuncia. G, G, pioggia, gennaio, giugno, maggio, pomeriggio, giornale, G, lago, agosto, allegro, lungo, grande, Pagare, regalo, U, quanto, autunno, questo, acqua, quando, puoi, vuole, M, giugno, Bagno, signora, insegnante, guadagnare.